Good day to you, mga katinker. May bago na naman po tayong topic na pag-uusapan. At ang topic pong pag-uusapan natin ngayon ay ang paggamit ng Non-Visual Desktop Access or NVDA. Ito po ay screen reader na ginagamit po ng mga taong may kapansanan sa paningin. At uh, gagamitin po natin ang Non-Visual Desktop Access para magamit po natin ang tinatawag na Google Docs. Ang Google Docs po ay isa sa services or app ng uh, Google, no? Kasama po siya dun sa tinatawag na G Suite. Pero bagong lahat, bago po natin ituloy ang ating pag-uusap, ay huwag niyo pong kalimutan Kaya po nang sinasabi ko kanina, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa Google Docs. Uh, ito po yan, Google Docs po. No? Ano po ba ang uh, Google Docs? So, ang Google Docs po ay isang uh, word processor na gawa po ng Google. Uh, dito po ay pwede tayong magsulat ng ating mga documents ng handouts, na kahit anong sulatin no? na uh, katulad din ng mga uh, mga sikat or ibang mga uh, word processor so ito po ay magagamit din natin sa pagtuturo sa mga learners with visual impairment sa so, pagbibigay po ng handouts sa kanila or pagbibigay ng mga babasahin o pwede rin gamitin siya na pag-prepare ng Uh, pagsusulit or exam pero bago po nila ma-access ang uh, Google Docs gumagamit po sila ng NVDA yung NVDA po na yan ay non-visual desktop access so ang non-visual desktop access po ay isang screen reader uh, ito po ay ini-install sa computer ng mga uh, tao may kapansanan sa paningin para ito ay maging talking, no? para magsalita ang kanilang computer. So, ito po ay ini-install sa Windows uh, computer or Windows OS. And then, uh, dahil po gagamitin natin ang uh, Google Docs sa Windows, kailangan din po natin ang uh, Mozilla Firefox so kailangan po natin yun isa po yung browser no? para mabuksan po natin yung ating uh, Google Docs or ma-access po natin yung ating Google Docs so ayan Mozilla Firefox po ang kailangan natin kasi ito pong uh, Mozilla Firefox na to ay ayon po sa mga aking mga nabasa at mga narinig na rin po no, sa ating mga kaibigan na mas accessible ang Mozilla Firefox pag ginamitan pag uh, gagamit ka ng uh, Google Docs o yung mga uh, iba pang mga ano iba pang mga kasama nitong application sa G Suite na tawag natin na gawa ng Google. Okay, so nakikita niyo po ngayon no, yung aking screen. So bago po natin magamit yung NVDA, uh, kailangan po muna natin i-modify yung kanyang settings. No? Yung settings na uh, kapag in-install nyo siya, nagkakaroon kasi siya automatic ng shortcut keys or hot keys sa icon yung icon, no? yung control alt n. Itong control alt n na to ay ginagamit natin para madaling ma-activate ma ng learners with visual impairment or kahit sinong taong may kapansanan sa paningin yung NVDA. No? Pwede ay iyan na lang niya. No? I-perform lang niya yung control alt n 
uh, mag-start na yung NVDA or kung gusto niyang i-restart yung NVDA, pwede rin niyang i-press yung Ctrl Alt N. Ito yung default uh, shortcut niya. Pero babaguhin po natin yung shortcut na yan kasi nagkakaroon po ng conflict yan sa pag-access natin dun sa uh, Google Docs. Okay, so paano po natin gagawin? Um, paalala lang po sa mga ano natin, no, viewer natin, gagamit po ako ng screen reader. Uh, sana po uh, hindi hindi po masyadong maging annoying sa inyo kasi uh, pag magpe-perform po ako ng mga commands, magsasalita po siya. Uh, para, rin, para rin po ito dun sa mga manunood na may kapansanan sa paningin na gumagamit po ng screen reader. So, okay. Ngayon po ay nakatapat na tayo sa NVDA. Icon ng NVDA. Ang gagawin lang po natin ay i-right click ito or uh, pindutin ang application key. Context menu. And then punta tayo sa properties. Properties are. Yan. NVDA properties. Tapos uh, i-tab lang po natin. Start in, shortcut key, hotkey field control plus alt plus n alt plus k. So, kung mapapansin po ninyo, ang nakalagay sa kanyang shortcut keys ay control alt n. So, papalitan po natin yan. Paano natin papalitan? Uh, ipapalit po natin yung control alt slash. So, Pipindutin po natin yung combination na yun, no? Nang sabay-sabay para mapalitan yan. So, control, alt, slash. Yan. So, napalitan na po natin. Control plus alt plus slash. Yun. So, ngayon po, ikiklik lang natin yung OK. Or, para po sa screen reader users, mag-tab lang po kayo. Then, it's OK and then enter. Run. Comment, open file, look, change, advance, OK button. Okay, tapos enter natin. May la, kadalasan po. Access yan, denied dialog. May kadalasan po na ganyan. I-continue na lang po yung warning na yan na uh, access denied. Continue na lang po ninyo. And desktop list. Yun. So, ngayon po, dahil napalitan na natin to, to see kung ito po ay uh, nag-work. I-perform lang po natin yung hotkeys na pinilit natin which is the control alt slash taskbar taskbar desktop okay so na lumig po natin no? nag start yung aking NVDA or nag restart I should say so Ibig sabihin, yung pong ginawa natin shortcut ay working and good to go na po tayo sa ating main topic. Okay, ngayon naman po ang nakikita nyo sa aking screen ay ang sample documents na nakabukas po sa Google Docs. Ang gamit po nating browser, katulad ng sinabi ko kanina ay Firefox. So, Pag-uusapan po natin ngayon kung paano magiging accessible sa mga learners with visual impairment ito gamit ang NVDA. So, dahil po ang mga learners with visual impairment or mga persons with visual impairment ay hindi, kadalasan ay hindi nakakagamit ng mouse, no? Maliban na lang dun sa mga uh, persons with visual impairment na low vision pa, na kaya pang uh, makakita, no? Sa pamamagitan ng Uh, magnifier or kung minsan ay paglapit ng konti sa screen ng uh, kanilang computer. So, ang ituturo ko po ngayon ay uh, yung paggamit ng hotkeys. So, sa, uh, sa Firefox po, meron tayong uh, dalawang klaseng uh, menu no? or yung katulad nito. Blank. Uh, para ma-access natin yung uh, para ma-access po natin yung documents na to uh, kapag po cited kayo or nakakakita kayo na walang screen reader hindi nyo agad makikita yung 
menu ng accessibility no para katulad nito pag i-click nito yung mga file sub menu collapsed and it sub menu edit so kung titingnan niyo collapsed collapsed insert sub menu collapsed format sub menu collapsed tool sub menu collapsed add on sub menu 7 of 8 okay so collapsed help sub menu collapsed file sub file so para po sa kaalaman ng mga gumagamit ng screen reader para po ma-access yung menu na to uh, ano lang po alt shift then f tas ma-access nyo yung menu na to then mananavigate nyo po ito gamit ang arrow keys lang so ngayon paano Collapsed. na po natin i-activate yung uh, accessibility features nito so by pressing ctrl alt c screen reader support enabled Ayan. so marinig nyo po sasabihin ng screen reader kung may nakabukas na screen reader screen reader support enabled then Pag tinignan natin ulit yung file na yun, yung ano na yun, menu na yun. File sub menu. Collapsed. Collapsed. Help. Collapsed. Accessibility. Ayan, meron na po siyang accessibility na accessibility na menu, no? Nakasama na siya sa menu. Ngayon, para, uh, para lalabas tayo sa ano na to, sa access nito, escape lang natin. Collapsed. Ngayon, meron pang isa pang dapat natin i-set up yung Braille Display uh, Support Enabled. So, paano natin ma-enable ma yung ano na yun, yung feature na yun? Uh, Ctrl-Alt-H -H lang tayo. Ctrl-Alt-H. Braille Support Enabled. Yan. So, nag-feedback yung aking screen reader. Sabi niya, Braille Support Enabled. So, pagka po in-enable natin yon para sa mga screen reader users, mas magiging accessible po yung uh, document. Mas mababasa niya. No? Ngayon, sa NVDA po, may dalawang klaseng mode. Uh, I'm not sure about the technical term, pero pagka ganito yung tunog niya, ibig sabihin, pwede kang mag-type. Uh, pwede kang magsulat. No? Kapag ganito naman yung tunog niya, yung yan, so, ang command na pinipindig ko dyan ay insert space. Kapag ganyan ang tunog niya, ibig sabihin, hindi ka makakapagsulat. So, para makapagsulat tayo or magamit natin, mabasa natin ang, ang document, dapat ito yung mode na pipiliin natin, no? Yan, yung may ganong tunog. And then, pwede mong gamitin yung Heading Arrow keys mo para magbasa. Blank. This is a sample of accessible grammar error document dot. Yun, so sabi niya may grammar error daw. Correct. Tignan nga natin kung ano yung grammar error. Is This is A Sample Of Accessible Grammar error document out of grammar error dot. Blank Space Dot Grammar error. N. T. N. E. M. U. C. O. D. Out of grammar error. Space. Accessible. Grammar error document out of gra- Blank. Space. Dot. S. Documents. Accessible. Of. Sample. A. Sample. Of. Accessible. Documents. Yun. <laughs> Yan. Para mawala lang yung... Ano nga, no? Yung grammar. T. Grammar. So, dito, sa Google Docs, hindi natin kailangan mag-save kasi auto-save auto siya, no? So, kaya mag-iingat kayo sa pagta-type. Siguraduhin po ninyo na uh, bago nyo i-close yung document ninyo, eh, na-review nyo yung document kasi auto-save po siya. Hindi mo na kailangan mag-press uh, ng command para mag uh, save siya. So, ulit, para ma-access natin yung mga menu nito, yung pa para dito sa Google Docs, Alt Shift F lang para ma-access. File sub collapse, collapse, collapse. Para naman Insert sub. Dyan, 
escape lang para mamanavigate natin yan arrow keys lang uh, right, left so kung gusto mo naman pumasok sa mga menu sa collapsed, ito, collapsed edit sub menu, collapsed, okay, collapsed edit, edit sub, undo you redo our con yan. paste p control Ilang plus v1 yan. of 1 Redo R, undo you, find and replace F control Escape plus H1, edit sub menu. Heading. Mga, ano, mga gumagamit ng screen reader. So, ito pong nakabukas ngayon ay isang accessible document. Sample accessible document. So, ginawa ko lang po ito para lang meron tayong ipapakitang uh, demonstration, no? Kung paano nag-work. So, yun yung uh, pag na-navigate, pwede yung arrow keys pag binabasa mo na, down arrow. Um, tapos yung lahat ng ano ng basic basic natin na ginagamit na navigation keys or mga reading keys. Ngayon, ito yung kakaiba sa kanya kaya natin uh, kaya natin kanina binago kung kung natatanda niyo, binago natin yung control alt n doon sa icon niya kasi merong control alt n na hotkeys dito para magamit natin. So, ang ibig sabihin ng control alt n nito ay next element. Kung previous element man, control alt t. So, alimbawa, heading. Ang shortcut ng heading ay control alt h. So, execute muna natin yung control alt n. Tsaka natin pipindutin yung control alt h para next heading. Pero, paalala lang, medyo mabilis yung pag-execute at saka huwag niyong bibitawan yung control alt ninyo habang in-execute nyo. So, pag pinibit nyo yung N, huwag bitawan ng control alt, pinibitin agad ang H para sa, para sa next heading. Try natin. Heading 2 sample table. Heading 3 sample image. Entering page 2 of 2. Heading 4 sample bulleted list. Heading 5 sample numbered list. Yun, so nakikita nyo po ano, nakakatalo na ko doon sa mga title or doon sa mga heading. Ngayon, yung control alt t previous naman siya. So subukan nga natin control alt p ang pipindutin natin tapos pipindutin din natin yung h para pabalik tayo. Heading 4 set entering page heading 2 sample table. Heading 1, Hello World. Yun, so nakabalik tayo sa top. Ngayon, meron pang isang shortcut keys na graphics naman. So, the same din po yung logic niya. Control Alt N and then Control Alt G para sa graphics. So, try po natin. Meron akong isang sample na graphics dito. So, nasa top po tayo ng document. Pupuntaan natin siya. So, ang gagawin ko lang ho ay execute yung control alt n at control alt g image alt text title image alt text description red circle selected Ayan. space so, so pumunta na agad yung cursor ko sa image so ito pong image na to ay accessible image dahil meron siyang description so yun po so, tingnan man natin yung previews punta tayo dun sa pinakababa ng document blank blank list 3 out blank yan subukan natin yung previews image control alt p and then g image alt text title image alt text description red circles ok so pumunta na naman ako dun sa na ano po, na kuha nyo yung kung ano yung previews ano yung next no, ganun yung kanyang kanyang ibig sabihin ng previews ng control alt p 
at saka yung next control alt n ngayon pupunta naman tayo sa table paano ba siya ninanavigate so punta natin hanggang makapunta ako dun sa sample table image alt text title heading 5 sample numbered list entering page 1 of 2 Heading 1 Hello World Entering page 2 of 2 Heading 5 Sample Numbered Entering page 1 of 2 Heading 1 Kapag nag-next ka ng nag-next Tapos pumunta sa dulo Babalik siya dun sa isa So kahit Nag-next element ka Automatic bumabalik siya dun sa Umpisa Kapag naubos na yung mga Bawa nag-next heading ka Nandun ka na sa dulo pag nag-next heading ka, babalik siya doon sa una-una. Heading to sample table. Yan, dito na tayo doon sa sample table. Blank. Table with. Okay, itong sample table natin ay paano ba dito nag-i-interact uh, ang isang may screen reader. So, i ano lang po, i-press lang natin huwag natin bibitawan yung control alt and then arrow keys lang po so in any direction para ma, ma explore nyo yung table so imawa ito po column 2 glow foods column 1 go food column 2, column 3 grow foods edge of table oh, edge of, grow edge food Col naman, column row 2 ito, row 3 edge of table Tapos ito, Black. Arrow. row 2 row 1 go foods ito, right arrow na column na. 2 Column 3 grow ito, foods. Column column 1 go foods. Arrow. So, sige, subukan natin ang go foods. Pick up natin. Row 2. Row 1 go food. Row 2. Okay, sa so baba, go foods. Ano ba ang go foods? Uh, rice. R. Ano ba? Lagyan natin rice. R. C. E. Row 3. Uh, bread. B. R. D. Row 2 rice. Row 3 bread, edge of table. Row, row 1, column 2 glow foods. Row 2. R. S. Row 3. V. E. 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 S. Row 2. Row 1 glow foods. Column 3 grow foods. Row 2. So, anong una dyan? Pwede natin ilagay yung milk. L. Okay. Tapos, Row 3. Um, meat. So, sana tama spelling ko. Pagpatawad ko kung medyo mali. A. T. Yan. So, column column 3 meat. Yan. Yan. So, okay. So, nakita na natin yung basic navigation. So, sa madaling salita, kayang-kayang gamitin yung Google Docs gamit ang screen reader. So, pwede kayong sulat. Uh, pwede rin gamitin sa classroom. Uh, lalo na ngayon online. So, pwede magsagot yung mga bata natin o yung mga learners with visual impairment ng mga ano nila, ng mga sick work or activities sa online. Uh, basta gamitin lang yung mga hotkeys na naituro ko at uh, saka yun nga, ulitin ko po ang kailangan ay Firefox na web browser yung gagamitin kasi yung po ang recommended yun ang mas accessible no? kung, kung gagamit po kayo ng ibang browser kasi may mga features na hindi natin siya magagamit katulad ng mga pinakita ko sa'yo Sana po mga katinker ay may natutunan kayo sa video ito. Uh, huwag niyo po sanang kalimutan na suportahan ang aking channel, ang Tinker in the Dark. Uh, layunin po yun ito na makapagbigay ng informasyon sa mga technology na ginagamit ng ating mga learners with visual impairment at uh, iba pa pong tungkol sa uh, 
special education, ganyan sa mga inclusion. So, makikita po natin yan dun sa ating about page. So, muli, inaanyayahan po po kayo. And sinagubuli na po ako. Pasensya na po. Uh, inaanyayahan ko po kayo na hanggang sa muli ng pag-upload ko ng video. Sana po ay uh, panoorin nyo po muli. Huwag nyo po kalimutan na mag-subscribe, mag-share, at uh, sana po ay dumami pa yung ating mga uh, subscriber. At nagpapasalamat po ako dun sa mga nag-subscribe na. So, ayun po, sana dumami pa po tayo. Uh, hanggang sa muli po.